আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি তানভীর আপনারা দেখছেন নেচার উইথ তানভীর এখন সকাল 6টা আমরা যাত্রা শুরু করছি রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে এখান থেকে রাঙ্গামাটি अराउंड 307 কিলোমিটার ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা রাঙ্গামাটি পৌঁছে যাব আমরা এখন আছি জগন্নাথ দিঘি এখানে একটু চাটা খাইলাম আর কি তো এই রোডে যখনই আমি যাই প্রাইভেট ভেহিকেল হইলে এই জায়গাটা দেখতে থামি এখানে বিশাল দিঘির পারে বসে চা খাওয়া সকালবেলা অন্য রকম ফিলিংস তো আমরা অলরেডি 130 কিলো 40 কিলো রাস্তা চলে এসেছি একটু চা ব্রেক দিলাম 10 15 মিনিটের মধ্যে জার্নি স্টার্ট করব আমরা এখন আসি রামগড়ের পথে এখানে একটু থামলাম অনেকক্ষণ রাইড করছি তো এই জন্য একটু থামলাম পাহাড়ি রাস্তা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আর হয়তো বা দুই তিন কিলোর মতো আমরা পাহাড়ি রাস্তায় রাইড করছি এদিক দিয়ে রাঙামাটি যাওয়ার কারণ আমরা সিন্ধুছড়ি মহলছড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাব এই জন্য আমরা এদিক দিয়ে রাঙামাটি যাচ্ছি এখান থেকে রামগড়ের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সময় কখন চলে যাবে আমরা টেরও পাব না তো পাহাড়ি রাস্তার সৌন্দর্যই অন্যরকম এখানে বাইক চালাতে হলে একটু বেশি সাবধানতা নিয়ে চালাতে হয় তো দেখতে থাকুন পাহাড়ি রাস্তার সৌন্দর্য এখন আমরা আছি হেয়াকর আমগড় রোডে এখান থেকে রামগড়ের দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার বাম পাশে যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন সব হচ্ছে রাবার গাছ এই রোডটি সেলফি রোড নামেও পরিচিত সীমান্ত কর্নার প্রশান্তি এটা হচ্ছে বিজিবির ক্যাফে এখানে আমরা একটু হালকা নাস্তা করলাম বাইক অনেক দূর রাইড করার পর একটু বাইক রেস্ট দিলাম নিজের রেস্ট নিলাম ভাই পুরা প্রস্তুতি নিয়ে আসছে ছবি তুলবে আমার ব্লগের মডেল ক্যাফেটা হচ্ছে রামগড় বাজার পার হয়ে একটু সামনে সামনে দেখা যাচ্ছে চা বাগান এটি হচ্ছে রামগড় টি গার্ডেন রামগড় টি গার্ডেন থেকে আরেকটু সামনেই আছে ফেনি নদী যার ওপারে হচ্ছে ইন্ডিয়া আমরা এখন ভারত বাংলাদেশের বর্ডার ঘেসে চলছি রাস্তার দুপাশে চা বাগান অনেকটা সিলেটের কথা মনে করিয়ে দেয় যদিও এই চা বাগান আর সিলেটের চা বাগানের মধ্যে অনেক পার্থক্য তারপরও একটু অন্য রকম ভালো লাগা পাহাড় দেখতে এসে চা বাগানের দেখা আমরা এখন যে রোডে আছি এটা হচ্ছে ঢাকা খাগড়াছড়ি হাইওয়ে রাঙামাটি যাওয়ার পথে আপনারা যদি চা বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তাহলে চিটাং রোড হতে বারোয়ার হাট দিয়ে আপনাদের চলে আসতে হবে খাগড়াছড়ির এই রোডে রাঙামাটি যাওয়ার আরেকটি রোড হচ্ছে হাটাজারি আপনারা যদি ওই রোড দিয়ে রাঙামাটি যান তাহলে এই চা বাগানের দেখা পাবেন না এই রোডে আসার দুইটি প্রধান কারণ একটি হচ্ছে রামগড়ের এই চা বাগান এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সিন্ধুকছড়ি মহলছড়ির ওই রোড আমরা এখন আছি রামগড় সিন্ধুকছড়ি রোডে এখান থেকে সিন্ধুকছড়ি আরও তিরিশ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা হিসেবে এটি যথেষ্ট একটি সুন্দর রাস্তা আমাদের ড্রাইভ করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমরা স্মুথলি ড্রাইভ করতে পারছি
অবশেষে আমরা চলে এলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত রোড সিন্ধুকছড়ি মহালছড়ির এই নতুন রোডে রোডটি যেদিন থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তখন থেকে এখানে আসার ইচ্ছা অবশেষে আল্লাহ রহমতে ইচ্ছাটা পূরণ হলো ট্যুরিস্ট প্লেসে যাওয়ার যে সুন্দর রাস্তা এগুলো আমাকে মুগ্ধ করে এই জন্য আপনাদের সাথে এগুলো শেয়ার করা উপভোগ করতে থাকুন পাহাড় ঘেঁষে তৈরি হওয়া এই নতুন রাস্তা এবং এর আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এটা হচ্ছে সিন্ধুকছড়ি মহলছড়ি রোডের ভিউ পয়েন্ট ভিউ পয়েন্টের সামনে গাছপালা থাকার কারণে ভিউ ক্লিয়ার না এবং কুয়াশা তবে মোটামুটি একটা উঁচু পাহাড়ের চুল আর আমরা এখানে বিশ মিনিট একটা ব্রেক নিব অনেক দূর রাইড করছি তারপরে একবার রাঙামাটি গিয়ে থামবো এটি হচ্ছে মহালছড়ি রাঙামাটি সড়ক এখান থেকে রাঙামাটির দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার আশা করি সন্ধ্যা ছটার মধ্যে আমরা রাঙামাটি পৌঁছে যাব রাঙামাটি পৌঁছে আমরা হোটেলে চেক ইন করব এবং রাঙামাটির ঘোরাঘুরি শুরু হবে আগামীকাল সকাল থেকে ঢাকা থেকে এই পর্যন্ত যতগুলো রোডে আমরা ড্রাইভ করেছি তার মধ্যে এটা সব থেকে ন্যারো একটা রোড তাই একটু সাবধানে চালাতে হচ্ছে এবং এখানে ট্রাফিক একটু বেশি
আছে রাবার বাগান এই ভিউটা দেখে আমরা থেমে গেলাম একটু চা খাচ্ছি এখন সন্ধ্যা ছয়টা আমরা প্রবেশ করছি রাঙামাটি শহরে সারাদিন ড্রাইভ করার কারণে আমরা এখন খুবই টায়ার্ড এখন হোটেলে চেক ইন করবো তারপরে একটু রেস্ট নিব তো এই পর্ব এখানেই সমাপ্ত আশা করি ভালো থাকবেন আমন্ত্রণ হলো পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম